Vrienden, kom ons bid saam en ons vraag die Heer as een as ons uit die woord gaan lees. Vader, niks van die dag is toevallig nie. En waar ons die woord nog gaan vat en soveel stories van het lees, raak ons bewus van die doelbewustheid en alles wat plaasgevind het. Dat die liefde sterker was as ons sondes. Die liefde sterker was as die duivel. Die liefde sterker was as enige iets wat die mensdom nog ooit gesien het. Met die woord op voor ons Heere, mag ons iets daarvan beleef in die ochtend. Vat ons saam met die Heere. Ons bid het in Jesus naam. Amen. Vrienden, vir, vir ochend wil ek graag vir ons stilstaan by 1 Johannes 3. Um, vir 1 Johannes 3 vers 11 tot 18. En ek wil graag een bykie gesels oor die term liefde. En ons sien een paar leidrade in 1 Johannes rondom liefde. En uh, ek is opgewonde om met die een bykie te deel wat die Heere op my hart geleid. Kom lees saam met my, ons gaan daar lees vanaf vers 11 en ek gaan vir ons lees uit die 2020 vertaling en as dit ook is met u gaan ek sommer so, soos ons versie lees, gaan ons een bykie daar gesels. So 1 Johannes 3, skop af en die, die hele themaakie daar is liefde in plaas van haat. Een van die Engelse bybels praat van brotherly love. En ons sal nou verstaan hoekom. Vers 11 sê, want Dit is die boodschap wat jullie van die begin af gehoor het. Dat ons mekaar moet lief hee. Nou vriende, ek wil hee, jylle moet van die begin af, moet jylle op 1 Johannes focus. In die manier hoe 1 Johannes, en Johannes as skryver, hy die tekst baie persoonlik om maak. Specifiek vir my en jou, wat vir ochend hier is. Ons gaan vandag gesels oor die mekaar en die liefde vir mekaar wat Johannes van praat. Vers 12 sê, Nie soos Kain wat uit die bose was en sy broer vermoor het nie. En waarom het hy om vermoor? Omdat sy dade sleg was en die van sy broer rechtvaardig. Nou ek wil graag hoe daar so stop en ek wil graag vir u herinner wat daar gebeur het. En ek lees vir ons uit Genesis 4, een paar verse. Die mens, Adam, het met Eva sy vrou gemeenskap gehad, sy het zwanger geword en aan Kain geboorte gegeen. Sy het gesê, ek het van die Heere een man verkry. Sy het weer geboorte gegeen aan sy broer, aan Abel. Abel was een herder van kleinvee en Kain een landboer. Na verloop van tyd het Kain van die vrug van die grond een offer vir die Heere gebring, en Abel ook, hy het een offer gebring uit die eerstgeborenes van sy kleinveer, van hulle vet. Die Heere het Abel en sy offer met guns beskou, maar Kain en sy offer het hy nie met guns beskou nie. Dit het Kain baie kwaad gemaakt, en hy was te neergedrak. Nou, hoekom was dit so? Vers 6 leer vir ons, die Heere vraag toe vir Kain, Waarom is jy kwaad en waarom is jy te neergedruk? Is dit nie so, so dat as jy goed doen, jy jou kop kan optel nie? As jy echter nie goed doen nie, le die sonde op die loer voor die deur. Na jou is sy begeerte, maar jy moet ook oor hom heers. Wat is ontstaan is dat die sonde het vir hierdie man beet. Wat die Heere is ons sê, hoekom heers jy nie oor hierdie versoekings, oor hierdie sonde nie? Hoekom laat jy toe, dat hierdie dinge maag het oor jou? Kain sê toe vir Abel, sê broer, kom ons gaan veld toe. Toen in die veld was, het Kain teen Abel, sê broer, opgestaan en op dood gemaak. Wat een verskriklike verhaal. 
Kaaien maak vir Abel dood, bloot omdat Kaaien oor Heers was met versoekings, met sondes, oorgelever aan keeses wat hy uitgeoefen het. En op die ouwe in dit ten diepste in jaloezie verval het oor sy broer. Die een wat die Heere aanvaar, die een wie sy offer God aanvaar. En hier lees ons in Johannes van die verhaal. Amper in die einde van die Bijbel lees ons van hier die geweldige gebeurtenis in die begin van die Bijbel. En word ons onmiddellik geconfronteer met een van ons swakste skakels in ons menselike DNA, genaamd jaloezie. Om jaloers te wees op iemand. Om jaloers te wees op wat iemand het op op jaloers te wees, of wat iemand bereik, om anders gesteld te wees, om dit anders te stel, om nie jou eie tevredenheid te heen, om jou eie content te heen. Kaien sy primaire begeerte, was op die ouwe einde, oor homself, oor sy sonde. Dit was jaloezie ten diepste omdat sy dade slecht was, maar sy broer sin rechtvaardig. En dan gaan, gaan Johannes aan nie so, en sê, moet nie verbaas wees oor dit die broers, as die wereld jylle haat nie. Hier so sien ons weer die woord broers, ons het in die vers 11 het ons gesien die woord mekaar, wat mekaar hier so beteken, ons sien toe vir Kaan en Abel die broer verbindenis, en weer in vers 13, Moe nie verbaas wees nie broers en sisters, as die wereld jylle haat nie. So hier kom Johannes dadelijk hier met een verskrikkelijke groot contrast. En as jy ons het nou net gelees, dat wat hier met Kaan Abel gebeur het, dit was nie geïsoleerd nie. Die wereld gaan jou haat, vir die feit, heel moendlik, omdat jy, as een kind van die Heere, gaan gelukkig lyk, content gaan wees nie nie goed gaan najaag, wat vir ander belangrik is nie. Nog verkope, nog wens, meer geld, nog, 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 nie, ek stel die belang nie. Hoe kan jy nie belang stel nie? Ons moet, ons moet, ons moet, ons moet druk, dat is min tyd. Nog, nog, nog. Kom ons van bieder nog tyd, om dit wat ek het meer en meer en meer te maak. Die wereld verstaan nie, een christelike content nie. Die wereld verstaan nog minder, as ons iets gaan doen met dit wat ons het, en dit nie doen vir die aanwas nie. Die wereld gaan ons haat, die wereld gaan ons wil doodmaak. Vriende, dit is die geschiedenis van die wereld. Vers 14, ons weet dat ons uit die dood oorgegaan het na die lewe, omdat ons ons broers lief het. Wie nie lief het nie, bly in die dood. Elkeen wat sy broer haat, is een moordenaar en jylle weet dat geen moordenaar die eeuwige lewe blijven en hom het nie. Vriende, dit is, hierdie is spijkers, hierdie is spijkers wat door ons geslaan word. Ons weet dat ons uit die dood oorgegaan het. Dit beteken, dat wat Johannes hier vir ons sê, hier was een beweging wat, wat gebeur het. Ons was dood. Ons is op pad dood toe. Maar iets het gebeur, om vir ons hierdie koers te verander. Ons wat op pad was, oorgegaan het, na die lewe toe. Met ander woorde, as ons dit nou maar blatant kan stel, praat ons hier van die weergeboorte. Die, die totale nieuwe toewijding aan iets anders. En wat is hier iets anders? Hoe kom hier dit gebeur? Hoe weet ons, ons het die lewe? Hoe weet ons, ons het die oorgang gemaakt? Ons het wegbeweeg van die dood af, en ons het begin oorgaan na die lewe toe. Hoe weet ons dit? Ons vraag ons baie keer vir ons self, het ek die ewe gelewe? Het ek dit? Is ek werkelijk een kind van die Heere? Kom ons praat oor geloof seker. Hoe weet jy, jy het dit? 
vers 14 sê, omdat ons ons broers lief het. En ek sal nou op hierdie punt vir hierdie iets verklap van hierdie broers. Laat ons om nou al vir mekaar dit sê. Ons praat nie nou van nie christene nie. Ons praat nou van van my broers en sisters wat die voor my sit. Ons praat nou van die broers en sisters wat langs die sit. Ons praat nou van die familie van Christus. Om vir mekaar te kan lief wees. Om vir mekaar, soos ons hier sit, en ons ander mede broers en sisters, in Christus, lief te hee. Johannes is nie hier bezig om te verwijs na ander mens en die. Hy gebruik die woord broers en sisters is op. Hy maak dit familie. Ek en jy is familie in die lewe waarvan ons hier praat. Hoekom? Want ons het mekaar lief. Hoekom het ons die lewe? Hoe weet ons ons het die oorgang gemaakt? want ek het my broers en my sisters lief. Elkeen wat sy broer had, hoor jy so, wat sy broer had, met ander woorde, mede christene had, is een moordenaar, en jylle weet dat geen moordenaar die eeuwige lewe blijvend in hom het nie. As jy jou familie had, in context van wat 1 Johannes hier vir ons probeer verduidelik, van die band wat daar tussen ons as christene moet wees, dan kan, dan, dan kan jy ons die liefde in jou heen nie. Jy kan nie selectief wees oor die liefde nie. Of die liefde heers in jou hart, en dit is wat jy gee, en dit is wat jy ontferm, en dit is hoe jy jou broers en jou sisters eerstens hanteer. Of jy sit met dat. Hier is nie plek vir beide nie. En dan sê Johannes die erge woorde, die eeuwige lewe is nie blijvend in so'n mens nie. Dis die contrast. En dan kom ons by die ongelooflike vers, 1 Johannes 3 vers 16. Wat is hier die liefde? Hier ontken ons die liefde, dat hy vir ons sy lewe afgeleg dat Christus vir ons gesterf het aan die kruis. Hieraan weet ons dit. Wat vir my baie interessant is, vriende, van hierdie stikkie is, dit is nie, Johannes kom nie met die met definitie van liefde nie. Nee, dit is nie baie dieper as dit. Hy kom met een voorbeeld van liefde. Een aksie, een daad. Nee, een akademiese definitie nie. Hieraan weet ons wat liefde is, dat hy sy lewe vir ons afgeleid. Ons kry daar in, in die goeie herder vooral van Johannes 10 ook, waar die goeie herder sê, ek sal my lewe vir my skape afleid, om hulle te red, om hulle te verlos, om hulle te beskerm, ek sal my lewe vir hulle afleid. Die woord liefde word nie in Johannes 10 gebruik nie, Net die daad. Ons probleem van Johannes 3 vers 16 echter, is die volgende stukje. Want dit roep ons op tot iets. Ook ons behoort ons leven vir ons broers af te le. Vir ons broers af te le. Ook ons behoort ons levens vir ons broers af te le. Vriende, Ek sikkel nie meer. Ek sikkel nie meer. Ook ek moet my lewe vir my broer afleid. Ek moet my lewe vir jou, wat hier sit vir ochend in die bank, afleid. Jy, soos hier sit, vir die een langs jou. Vir nog broers en sisters daar buiten. En ons praat hier van die selfde lewe afle in die sin van om iemand sy sonde te vergewe in die proces nie. Nee, dit is, dit is een oorgave van jou selfiesel. 
Die liefde waarvan ons hier so praat, recht dier 1 Johannes, is die, is die Griekse woordje agapai. Nou agapai verwijst na die goddelijke liefde, een onvoorwaardelijke, suiver, en baie mooi gestel dier die vertalings, doelbewuste, doelbewuste liefde, wat absoluut gefokus is, vergoedheid tot iemand anders. Nie tot myself nie, tot iemand anders. So die liefde wat van ons hier lees, is die liefde wat sê, it's not about me. Die liefde wat ons hiervan lees, is een liefde wat ons besef, is aan die kruis bewys vir my gegee, en dit kan nie by my stop nie. Jere Jesus is gekruisig, so dat ons kan leer wat liefde is. En daai selfde beginsel moet ons na ons broers en sisters toe vat. Johannes skryf verder van ons vers 17 en 18, maak jy dit baie concreet vir ons, as ons nog wonder wat dit beteken. Hy sê, hoe bly die liefde van God in iemand, wat genoeg aardse besittings het, en sy broers sien gebruik lei? maar sy hart nogtans vir hom toesluit. Hierdie somme klopt nie. Kinders, ons moet nie net met woorde, met die tong lief heen nie, maar met die daad in waarheid. En die laaste twee is baie belangrik, maar met die daad en in waarheid. Want dis wat ons het soms mis, en vriende, hierdie is nie een prek om materialisme nie. En asjeblief moet nie dit sien as een prek ten reikdom nie. Die Bijbel het niks tegen ruit om nie. Die Bijbel het hier iets tegen jy wat jouself blind hou vir een broer sy zwaar kry. Die Bijbel het hier iets vir die beginsel dat ek het genoeg, ek weet ek het genoeg, maar ek sal niks doen om my broer of my sister te help nie. En hierdie gaan nie met ander woorde, oor, ach, ja, hier is iemand, kom ek gee geldkie, of ach, kom ons, ach, hulle het geld nodig, kom ek stuur geld nie, ons praat hier van liefde, vriende, nie van skenkings en donaties nie, ons praat van liefde, om iemand, doelbewus, in een beter positie, te plaas, suiver, oprecht, uit vrye wil, dat het oor iemand, anders gaan, nie oor, ek, ach, ek het iets gegeet, is klaar en verbeid, is goed, ok, daar sy, daar gaat hulle nie. Maar om iets van jouself te gee, ja, jy moet dood gaan, in jouself, vir jouself. Jy moet jouself opoffer, liefde kost iets, wil jy weet of jy lief is vir iemand, kost het jou iets? Dit antwoord jy die vraag. Want dis precies wat 1 Johannes 3 vers 16 vir ons kom leer, is hieraan weet ons wat ware, ware liefde is. Sy het sy leven vir ons gegeen. Sy leven. As ek en jy nie die self te doen nie, het ons een probleem. Kinders, ons moet nie net met woorde, met die tong lief hee, ek is lief vir jou, ek is lief vir jou, ek is lief vir jou nie. Ek kan van my vrou hoeveel keer sê, ek is lief vir haar, as ek is so gaan optree nie, beteken dit niks nie. Hoekom is hierdie goed so belangrik, vriende, hoekom? Johannes het in elke een van hierdie verse gepraat van mekaar, broers of sisters, kinders, hierdie familieverband wat ons het, as christene. En Jesus het het begin, En Marcus lees ons van Jesus, toe, hy, toe sy broers en sy ma ook daar was, toe vraag die disciples, of van die mense daar, wie is die broers en sisters? En hy het gesê, almal wat die wil van God doen, is my broers en my sisters. Almal wat die wil van God doen, is my broers, my sisters. So as jy die wil van God doen, dan is ons moest nou broers en sisters om ons kan het verder vat, ons kan na Paulus toe gaan, ons kan na Romeine 8 gaan kyk, waar hy sê, ons is kinders, die gees maak ons kinders van God, ons kan vir die vader Abba, ons kan hom vader noem, Abba noem, 
Zoveel so, so dat het ons erfgename maak. Als kinders van God. Als ik en jij diezelfde pa het, dan maakt het ons broers en zusters. Zo so, die broers en zusters concept bring Johannes voor ons tot een nieuwe hoogte. Want hij begint is wat hij voor ons sê, Mensen, charity begins at home. Hoe kan jij verwacht om ten balete toe te gaan, Zambië toe te gaan, wie wie het waar te gaan, maar jij kan niet jouw vrouw verdraaien. Nie. Je kan niet jouw kind verdraaien. Nie. Je kan niet jouw man verdraaien. Nie. Je kan niet jou, jou, jou medegelovigen in die kerk verdraaien. Nie. Je kan niet aan de gelovigen verdraaien. Nie. Hoe ga jij een nieuwe Oortuig van God zijn liefde dan. Als jij jouw eigen broers en zusters niet eens kan lief heen. Vrienden, toen ik die raak lees en ik en besef Johannes, ze so, so focus is zo, so, besef ik iets verschrikkelijks. En ik vraag mezelf af: leef ik niet een klucht niet? Leef ik niet een klucht niet? Want het is amper die mensen naast aan mij wat ik soms die zeerste maak. Maar ik is makkelijk om voor mezelf te laten beter voel om, om te zien, maar goed, kom ik kom, kom ga praten met iemand geestelijk, kom eens een beetje van een geestelijke gesprek, of ons geef geld hier, of ons, ons probeer uit te reiken goed. Maar hier naast aan mij gaat het niet goed. Nie. Hulle sê ons hier die hele story van, dit is een dokter wat gewoon een pillen drinkt. Dit is een rekenmeester, is een belasting wat die klopt niet. Dit is ongelukkig zo, so, ik moet herkennen. Voor ons als christen, als broers en zusters, is dit ook zo. So. Iemand heeft een keer gezegd, ik woon of dit die Gandhi was, hier wat gezegd, met, met die God van die christen heb ik geen probleem. Maar hij christen, Jo. Als ons niet voor die wereld kan wijzen, hoe lief ons voor elkaar is niet. En hij liefde zo so aanstekelijk maakt, dat is op je oude andere broers en zusters en krijg niet. Maar dat is niet exclusief niet. Dat is niet wat ik zie niet. Maar ons wat weet van elkaar, ons wat broers en zusters is zo so zet, moet elkaar liefde in dit kan wijzen voor die wereld. Kom eens kijken gewoon voor oomelijk naar Jezus. Kom eens op gezels over je familieconcept. Jezus het, het daar op een kool in Johannes 13, het hy die voeten gewas. Onthou jullie dit? Jezus het sy boekleed uitgetrek en hy het sy disciples sy voeten begin was. So, gegeven Marcus, wat Marcus gesê het, en gegeven wat ons gelezen het in Paulus, het is veilig om te sê dat Jezus het na sy disciples als broers verwijs. O, hulle as sy broers beskou. En Jezus het sy broers sy voeten gewas. Nou kom ons kyk gegaan na die broers. In hierdie incident het ons bijvoorbeeld twee mannen wat een bijzonder hier optree. Maar kom ons focus op die een van hulle. Die een is Petrus. Petrus is hier so bezig, toe die heren by hom kom en sy voete was, sê Petrus, nee, nee, wow, 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 wow. Jy gaan nie my voete was nie. En Jesus sê, nee, Petrus, jy verstaan nie, ek moet, jyre, Jy zal nooit my voeten was nie. En Jesus moest toe arm vir arm op Petrus hier in sy verset, in sy opstandigheid, in sy verdwaalde rebelsheid vir hom half sê, Petrus, as ek dit nie doen nie, kan jy nie deel aan my nie. En hier kom Petrus en hy gaan na die heel te mal ander kant toe en Petrus ach, jyre, was my, dit drink my, gooi my paps op na. Petrus mis die punt eindelijk totaal en al wat die bezig is om te gebeur. Petrus, dit gaan nie oor jou nie. Weet jy, dit gaan nie oor jou nie. Jesus is hier bezig om die minste te wees, om sy disciples sy puilvoete te was, sy broers sy puilvoete te was, want hy het hulle innig lief. Hy is bereid om die minste te wees. Hier die voete was, gaan dan verder, hier die Johannes 13, kort dan na het Jesus sy, sy verraaier ook aangekondig, En dit is ons tweede karakter, is meneer Judas Iscariot, wat deel was van die twaal. Deel was van die familie. En ons sal nou nou een meer sien van hom. 
Ik wil graag voor u wijzen wat staan in vers 34. Ik geef jullie een nieuwe gebod. Dat is dan Johannes 13, na die voeten was. Jullie moet mekaar lief hee. Soos ek jylle lief hee, moet jylle mekaar ook lief hee. Met andere woorde, broers, wees mekaar lief. Maar kijk gauw so. Hier is die essentie. As jylle mekaar lief hee, sal allemaal weet, dat jylle, disciples van my is. As jylle mekaar lief hee, sal allemaal weet, dat jylle, disciples van my is. Hoe weet ek ek so disciple? Het jy jou broer of jou sister lief? Die feit dat ons, as christene vir mekaar moet lief vir eerstens, wees ons as disciples van Christus. Dit wees, die liefde wees dit. Dit is die daad, dat ons disciples is van Christus. Ons lees in Johannes 15 van die ware wingerdstok, en waar Jezus ook praat oor die liefde, en kyk, dit is my opdracht vers 12 daar, jylle moet mekaar lief hee soos ek jylle lief hee. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy leven vir sy vriende afle, daar is ons weer in 1 Johannes 3 vers 16. Niemand het groter liefde as dit nie, daar is geen groter bewys van liefde as dit nie. Vers 17 sê, ek beveel jylle dat jylle mekaar moet lief hee. En Jesus praat met sy disciples, Hy praat met sy disciples, hy praat nie met iemand anders nie so nie, hy is nie bezig met die berg rede nie, hy praat met my en jou wat hier so sit. En dit het vir my verskrikkelijk laat, laat wonder, want hoekom doen hy dit? Hoekom praat hy so erg oor die liefde, nie, na die, nie op hierdie oomlik na die medemens toe nie, ons weet is ook belangrijk, Ek, dit is geen sins tweede hier so nie, maar die focus hier so is, op jou naaste broers en sisters, jou familie, en Christus. En nou kom ons, kom ons kijk ook so, hier is sy broers, sy disciples, ons lees in, in Johannes 12, van een uh, uh, interessant incident, Maria wat Jesus kom self, die olie, naar dis olie, op Jesus' voet uitgeet, Judas verloor dit, verloor dit. Nou vir die van die wat hier geweet het, die, Nou, dit is my verskrikkelijke ontdekking, en dit is my verskrikkelijke saak om te bieg, maar Judas was een rekenmeester. Ja, dit maak seer. Dit maak baie seer, maar hy was een rekenmeester. Hy was die tesourier, hy het die beersie vastgehou. Wat was Judas reaksie? Onmiddellik, sê Maria, hoe kan jy dit doen? Jy geet die olie uit, dit is dier. Dit is dier, dit is verskrikkelijk dier. Dit was gelijk, die waarde van die olie was gelijk, en hoor nou hier, aan een arbeider in die tijd, sy loon, vir een jaar. Vir een jaar. Dit was een jaarlikse salaris vir een arbeider. Dit was die waarde van die, van die naardes olie. Judas was soos in, hy het glad die verstaan nie, hy het net geld gedink, hy het net gedink, ok, maar ons kan dit vir die armes gee. Ja, nee, dit is ons masso. Ons dink ook soms, kom ons gee my net vir die armes en ons tikkie box sê. Ja, Judas. Judas dink financieel hier, Judas dink oor homself hier, want oe, jyne die geld draak min, oe, jyne die geld is, dit maak jy my sin nie, wat gebeur hier so, dit is, hy dink, to, hy is op het totaal aan die plek. Hy is wat eindelijk hier bezig is om te gebeur met Jesus. Totaal aan die aan plek. Dan kyk ons in, 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 in Johannes 13, Van ou Petrus, wat het die plot verloor rondom die, wat ons nou net oorgesels het, van waar hy nie sy voete wil het was nie, en dan wil hy sommer heeltemal pap nat gemaakt word. Hy het verloor het ook heeltemal. Want het gaan nie, Judas oor jou, of oor jou Petrus nie. Van oor Jesus. Ons lees dan verder, in Johannes 18, en ons ken die story van Petrus, wat op die ouwe ende, vir Jesus verloon, drie keer, nadat hy gesê het, ek sal dit nooit doen nie heren, ek sal nooit die verloon nie, kom ons praat een bykie oor Judas, Judas het gesê, ek sal hom uitlever vir julle, moet nie waar nie, al doe dis, Judas het 30 silver minstukke gekry, dit is omtrend equivalent na een arbeider sy maandelikse loon, om dit net in context te sal, nou weet julle dat ek om my so ontsteld was op die jaarlikse een, 
Judas het vir Jesus met een soen kom verraai. Met een soen. Typische broederlijke handeling. En nie net met die soen nie, hy het nog vir Jesus gesê, Rabbi! Wat denk jylle was Judas sy grootste drijf achter dit? Nou ek het baie gaan lees hier oor, en baie van die kommentaar het nogal gelei na een centrale punt toe, waar hulle sê dat, dit lyk of Judas' verwachting van Jesus net nooit bereik was nie, want jy, jy krij hier die, hier die, hier die, hier die leidrade dat Judas het hier die, hy het die koning ding nogal soos die jode dit ook verwacht het nogal in bruis. Hy wil, hy wil, hy wil een van, hy het Jesus gevolg en hy was een van die twaalf, maar sy doel was eindelijk dat hy kan goed lyk, dat hy deel is van hierdie, van hierdie bende, dat hy kan, dat hy op die ouwe en as Jesus nou hierdie groot koninklijke, triomfantelijke tochte vat, dan, ek bedoel, dan sy, dan sy daar, en laat die geld dan gaan inkom. Want Judas was lief as hy geld. Voor oud 30 silvermunstukies, het hy Jesus vraag, want hy het op die ouwe einde, eindelijk, door dit te doen, moest maar eindelijk maar net gesê, ek geloof eindelijk net wat hy gesê het. Ek dink hy het sy klug, ek gaan nie oorlever, laat die skrif geleerd is, en die fariseers nou maar afhandel met hy, want, ek dink hy is waar ek in. Nou my vraag is dan ook, vir my en vir jou vir oogend, is dat, Jesus, het met die die ouwens gestap. Jesus het vir hulle allemaal, tot vir Judas, tot die einde toe, het Jesus hulle gelei, bearbeid, lief gehad, voorsien, gegee. Jesus het met die die mense geloop, wetend, wetend, dat hulle om gaan verraai, wetend dat hulle om gaan verloon, Toe ons daar by, by, by die kruis is, waar Barnabas, wie moet ons vry laat, vir Pontius Pilatus, en wat skree hulle? Barnabas. Tien, tien en die mense wat genees is die Jesus. Tien, tien en die mense wat saam met Jesus geloop het. Wel, as dit die hulle was nie, het hulle ook die teen dit vir hulle self verset nie. So hulle was ook maar net so skuldig om dit net so te aanvaar. Jesus' familie het hom verraai. En ek en jy moet versichtig wees om ons self daarvan te weerhou, want is ons nie maar ook lief vir ons geldkies nie? Is ons nie ook maar lief vir ons perceptie van God nie? En dat God vir ons op een specifieke manier moet optree, anders is hy nie wat ons gedink het nie. So, hy, dit, kan nie dit kan nie wees nie. So, yes, ek vat jy die geld, daar soos hy laat gaan. Toen ons het nie maar ook op een baie subtiele manier nie, vriende. Die hartseer vir my is, ons doen het so goed. Ons doen het met ons familie doen met ons familie. Wat maak ons familie? Ons wat nou so hammer op een Johannes met sy, met sy familie, broers en sisters die hele tyd, en ek wat nou sê van die disciples, wat maak ons familie? Jy kan nie jou familie kies nie, ek bedoel, dit is nou een van die dinge, nee? Hulle sê, jy kan jou vriende kies, maar jy kan nie jou familie kies nie. En dis waar. Jesus het ons familie gekies. Wat maak ons familie? Die kruis maak ons familie. As het nie was vir die kruis nie, kon ons nie vir mekaar broers en sisters genoem het nie. As het nie was vir die kruis nie, was ek en jy totaal al verloore. Het ons die kindskap gehad nie, het ons die erfgename ge- gewees nie, het ons niks gehad nie, niks. Die kruis het gekom, so dat ek en jy broers en sisters kan wees. En nou kom ek terug na die vorige punte. Nou vraag ek die vraag, as jy met ander woorde dan nie, vir jou broer, wat dier die kruis jou broer geword het, en jou sister geword het, lief is nie, wat is ek en jy dan beter, as Judas, of Peter? Dit begin by ons. Hieraan sal jylle sien, dat die mense my disciples is, as hulle vir mekaar lief is. Nou vriende, hoe lyk jy die liefde? Dit is wat vers 16, 17 en 18 vir ons sê. Dit is om jou leven op te offer. Dit is om jou tweede te stel. 
Als jij weet, dat is nooit om daarop te reageren. Ik ga nou met je iets deel wat, wat voor mij verschrikkelijk op je hart is en wat, wat ook verschrikkelijk wonder en waar ik een geweldige voorstelling heb. En dit is die volgende. Ons het hier die Oekraïnische oorlog wat bezig is om plaats te vinden. Met Rusland en Oekraïne en alle goed. Ik wonder hoe dit zou uitgespeeld het. Als elke lieve christen in die wereld op een vliegtuig geklim het en Oekraïne toegevlieg het. Zou dat oorlog verder gegaan het? Als elke lieve christen in die straten ingegaan het. En Rusland oorrompel het of gekeerd. het. Zou dat oorlog voortgegaan het? Zal ons wees waar ons is. Ik voorstel me die vraag. Ik, ik, ik nie antwoord nie. Dus nie, ek preek nie vir u met dit nie. Dit is een vraag wat ik vraag. Dat ek voorstel dan. Doen ons als christenen werkelijk genoeg om ons broers en zusters wat in nood is te ondersteun en te lei en lief te hee, lief te hee, met woord, daad, alles wat ik het. Alles wat ik het. Doen ons genoeg. Je ziet in Johannes 3 vers 23 kom met die, met die wet, die gebod. Dit is al een mooie opsomming op je oude neer in die einde van die Bijbel wat sê, en dit is die gebod, dat ons in die naam van sy sien, Jesus Christus, dit is ons van, dit is ons, dit is ons familie, dit is ons, ons is christenen, dit is ons van, is Christus. Om die naam van hierdie sien, Jesus Christus, moet glo, en mekaar, moet lief hee. Ek kan nou aangaan oor die concept van liefde, totdat ik blauw is in my gezicht. Maar ek het, hierdie week het ek iets verschrikkelijks achtergekom, en dit is wat die heren ook hierdie, hierdie, hierdie ding baie met my bewerk het, om vir u dit net in een praktische voorbeeld te stel. Ek het verlede jaar, het, of verlede jaar, verlede week het ek verjaar, en ek het veertig geword. So dit was een grote, En uh, ek was bevoorrecht om een paar vrienden en familie bij my te kan hee. Maar daar was iets wat ek graag wou gehad het van allemaal wat na, gekom het na die partijkie toe. En dit is een bijbel. Breng dit vir my bijbel. Ek sal, ek sal, ek sal uitfigur wat ek met die bijbel gaan doen. Breng dit vir my bijbel. En ek het een klomp bijbels gekry. 55 bijbels. En ek is baie, baie, baie dankbaar daarover. Sommige Afrikaans, sommige Engels, sommige Klosa, sommige Zulu. Verskillende type bijbels. En... By my huis het ek huis op met die naam van Jessica. En Jessica werk al baie jare vir ons. En sy was bezig in ons studeerkamer en ek stapte in en ek het al die bybels en ek weet nog hoe ek het geuitdeel en al wat ek weet is ek wil het meer persoonlijk doen. Ek wil nie net dit weggeen nie, ek wil het al persoonlijk doen. Dit is, dit is wat hier op my hart leid. En ek vraag vir Jessica, maar nou half, my gedachte hoe ek na Jessica toe kom is een van sy het seker nou maar bybel wat redelijk die mekaar is en geskeer is al nat geword het, het sy blind en ballet toe. So ek wil nog graag vir dat ek een nieuwe een geef. En ek weet, sy is sy, sy, sy gelovige. Um, en, maar ons het nog nie verskrikkelijk gepraat oor dit nie. En ek, ek vraag vir haar, ek sê, Jessica, um, ek weet nie hoe kom ek het toe gevraagd, maar ek het het toe gevraagd toe, do you have a bible? En sy sê vir my, no, sir. I don't. Dis asof die, dis asof die Heere kom, maar kyk, hy, hy klap vir my, van achter af, amper my kop van my lijf af. Hierdie vrou werk vir jou, vir meer as seker 10 jaar. En jy weet nie, sy het die bybel nie? Jy bly hier, jy het alles wat jy, jy, wat jy wil hee. En jou huishulpie het nie as een bybel nie. Jy sit met tien op die rak. En ek sê daar vir, there is 55. Choose any one of them. En sy begin opgewonde raak en sê, oh, can I get that one for my husband? I sê, doesn't he have a bybel? Sy sê, no, he doesn't. I said, Jessica, at your church, how many people doesn't have Bibles? Many, sir. Many. I said, no, begin kies, sister. 
te gaan vat. Maar ek soek elke in sy naam. Van die naam moet in die Bijbel geskryf word. En sy sika, op, toe ek vir die huis kom, ek denk daar is iets soos 23 Bijbels wat sy gekies het. Ek is net so geconfronteerd met die, die mense naast my, sy is my sister in geloof, en hier sit ek in my wilde, en ek het soveel, maar sê ek niks. Vriende, liefde, is om mense in jou leven, vir alles jy weet, is jou broers en sisters, jyne, dis om in te klim, dis om in te klim, want, God het die wereld so lief gehad, dat hy sy enigste sien gesteer het, so dat die wat in hom geloo, nie verloor is al gaan, maar die eeuwige lewe, sal hy, hoe weet jy, dat die eeuwige lewe is, as jy jou broers en sisters lief het. Vriende, as ons dit recht kry, sal ons kerke vol raak, sal die christendom floreer, van mense gaan sien, wat werkelijk belangrijk is, hoe dit werkelijk moet wees. Broers en sisters sal inkom, Dit is amper soos om te trouw. Hoe, hoe, raak, hoe raak een familie meer? <laughs> jy, jy trouw met iemand en jy geef hulle jou van. Dit is nou van die manse kant af. Maar dit is, al, dit is om trouw aan iemand te kom. Ek maak jy deel van die familie. En jy is de deel van die familie. En vir jou gaan ons onvoorwaardelijk lief wees. Van die laas het ons iemand gesien wat tot bekering kom. Van die laas het ons iemand gesien wat, wat net totaal en al verdrink in die liefde. Waar moet hy dit kry as ons het die gee nie? mag ons of niet ons verbind tot die liefde. Ek het in die preekvoorbereiding het ek, het ek verskrikkelijk dier dinge gegaan in my, in my gemoed. En ek was later om so ontstel. Want ek moes die deel te maak. Ek het so op my eie geestelike leven gefokus dat ek my my, my, my roeping, volgens die bybel, totaal en al gemis het. En dis om vir ander liefde, wees lief vir my self. Die bybel sê nie, jy moet jouself onder druk as sulks nie, jy moet jou naaste lief hee soos jouself. Maar jy moet lief hee, dit moet uitgaan, dit moet die ander toe gaan. Dit kan nie by jou blij nie. Dit kan nie by ons blij nie. En in die oomlik wat ek ook hierdie dinge beleef, be, besef ek, Dit is vir hierdie ongelooflike skuldgevoel waarom ek sit op die oomlik, dat dit gebeur het. Dat dit gebeur het. My broer en my sister, mag jy op niet iets ervaar van wat het is om in een familie te wees van Christen skap. Mag jy op niet dier in Johannes herinner word dat, dat ons is broers en sisters, en ons weet het, want ons het vir mekaar lief, en ons moet En mag jy so gefokus wees op ander, dat jy van jezelf sal vergeet. En dat alles wat die Heere vir jou gee, jy met amal sal deel. En mag ons as een eenheid van liefde, tussen mekaar, eerstens, die echtheid beleef. Die echtheid uitstraal. Want om lief te wees vir amal, is nie die basis van godsdienst nie. Is nie die basis van geloof nie. Maar dit is die rede. Dit is die gevolg van geloof in die kruis. Ek en jy kan mekaar broers en sisters noem. Dit is gevolg van wat in die kruis gebeur. Amen. Heere, lei ons. Vat ons, Heere. Het is nie makkelijk nie, Heere, dit is nie makkelijk nie. Werk met elke van ons vandag, dankie dat u vir ons dit moendlik maak en alles geef wat ons nodig het en u dit gedoen aan die kruis. Mag ons met die wete die wereld aanpak, met die wete mekaar versterk, met die wete mekaar help, vir mekaar lief wees, dat die wereld kan sien ons as die disciples. 
En laat ons niet voor die wereld vertellen wat liefde betekent nie, maar laat ons voor die wereld wijs. dit is wat liefde is, dat ik bereid is om mijn leven af te le, toe te wij, op te offer. Dat kost iets jere, dat kost iets, voor te lang het het niet voor mij iets gekost nie. Mag liefde mij raak, dat ik het zal raak zien van mijn broers en mijn zusters, lei, en mag ik daar wees, om hulle te zien, te help, soos in my sien, en my help, mag my liefde geen perke ken, nie, soos is, mag my genade, deel wees van my liefde, want die genade, was daar vir Petrus ook, die genade was daar vir Judas ook, die verskil is, achter jyre, Petrus het teruggekom na u toe, nadat hy verkeerd gedoen het, en dis ons in die ochtend, ons kom terug na u toe, want ons het een kruis op die vrijdag, van het ons kan kruip, van het ons kan beweeg, van ons nou die nachtmaal gaan gebruik, mag ons op niet herinner word, dat u, u lichaam, u leven vir ons gegeet, so dat ons kan zien wat ware liefde is, en so dat dit die gevolg van ons levens kan wees, dat ons vir ander kan wees, wat het is, om agape liefde uit te leef. Blij ons Heere, want ons is sondig in dit, en ons kan dit nie doen, sonder u nie, en ons zou dit nooit kon doen, sonder u kruis nie. Maar u kruis bemachtig ons, u kruis stier ons, mag ons gehoorzaam wees, en mag ons verlossing vind, vir ons skuldgevoelens, vir ons idrok, Lei ons in die naam, in liefde, tot die eer. Ons bid het in die naam van ons Koning Jesus, die iemand vir ons gewaas het, wat ware liefde is. Versadig ons nou, Heere, versadig ons nou met die tekens van die nachtmal. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Kniel ek is onder, voor die neer, geliefd genoeg, Grenzlos gered